이 헌터 포레스트 이 디자인 색배합 뭐 이런 게 너무 예뻐요 다른 울양말들에 비해서 보풀이 좀 비교적 적다 조금 아늑한 느낌도 문제 이 애국자 달리기 양말 글쎄요 이 양말에 대해서 제대로 리뷰를 하려면 일단 일반 울과 메리노 울의 차이점에 대해서 말씀을 드려야 될것 같아요 자이 사진 보시면 우측이 일반 울이고 좌측이 메리노 울인데요 일반 울은 엄청 두꺼운데 메리노 울은 가운데에 있는 인공섬유랑 거의 두께가 비슷하죠 이렇게 차이가 납니다 제품으로도 한번 보여드릴게요 이게 그냥 일반 울로 만든 가디건이고 어, 이 턴터프 양말인데 딱 보셔도 어, 이 실의 두께 차이가 딱 보이시죠? 오밀조밀한가 어, 이 차이가 보이실 겁니다 이게 실제 착용했을 때 어떤 차이를 불러오냐면 이 일반 울로 만든 거는 맨살 위에다 절대 못 입어요 엄청 따가워요 그래서 옷 위에 있는 카디건이나 뭐 코트 이런 정도로만 활용 가능합니다 일반 울은요 그에 비해서 메리노 울은 훨씬 부드럽습니다 착용하는데 전혀 문제가 없고 이게 아주 살짝 까슬한 느낌이 있는데 그게 포근한 느낌을 줘요 어, 그래서 오히려 좋습니다 그리고 메리노 울 소재 자체가 굉장히 장점이 많지만 그 중에서 대표적인 장점들만 몇개 꼽아서 얘기해 드리자면 첫 번째로 통기성이 있습니다 이 메리노 울을 만드는 메리노 양은 원래 북아프리카 태생입니다 그래서 35도 이상의 높은 온도에서도 두터운 털을 지닌 채로 쾌적하게 살아가요 그것은 메리노 울이 굉장히 통기성이 좋기 때문에 가능한 일이겠죠 그래서 메리노 울을 제대로 가공해서 만든 의류는 굉장히 통기성이 좋습니다 두 번째 뛰어난 흡판 속권 능력 물의 수분 흡수력은 면의 3배, 폴리에스터의 45배 수준이라고 합니다 자연 섬유 중에서는 정말 최고죠 그리고 이 사진을 보시면 메리노 울의 외부는 물을 싫어하는 성질인 소수성을 띠고 내부는 물을 좋아하는 성질인 친수성을 가지고 있습니다 그래서 내부의 습기는 빨아들이고 외부로 방출하면서 뛰어난 흡한 속건 능력을 가지고 있는 것이죠 세 번째 항균 및 냄새 제거 메리노 울은 항균 및 냄새 제거가 굉장히 우수합니다 어, 통기성이 좋은 데다가 케라틴 단백질이라는 것으로 둘러싸여 있어서 박테리아가 살 수가 없어요 항균에 좋고 균이 살지 못하니까 당연히 냄새가 안 나겠죠 네 번째 보온성입니다 아까 메리노 양이 35도 이상의 아주 더운 곳에서도 잘 산다고 했죠 근데 또 사막의 밤이 얼마나 춥습니까 이 메리노 양은 영하 20도의 추위에서도 멀쩡하게 잘 삽니다 이 양털 사이에 공기 주머니 수만 개가 있어서 단열 기능이 우수하다고 해요 그리고 울은 면이나 뭐 기타 소재와는 다르게 이게 약간 젖어 있어도 보온성이 크게 떨어지지 않습니다 뭐 울이 따뜻하다는 거는 뭐 상식이니까 아뭐더 길게 얘기 안 해도 되겠죠 아 그리고 울의 단점이라면 동일한 부피라면 합성 섬유에 비해서 좀 무겁고 보풀이 잘 일어나고 비싸다는 점 그런 것들이 있겠죠 어쨌든 이렇게 울 소재가 가진 장점들이 굉장히 많기 때문에 최근에는 양말 뿐만 아니라 첨단 아웃도어 자켓이나 침낭 이런 데에도 울 소재를 섞는 경우가 굉장히 많아요 이런 울의 특성을 잘 알아두시면 양말 뿐만 아니라 다른 장비 사시는 데도 굉장히 도움이 많이 되실 겁니다 그럼 본격적으로 양말 그리고 포레스트 헌터 입니다 아주 색깔이 포레스트 헌터 정말 잘 빠졌죠 저도 색깔은 잘 빠졌지만 에... 어쨌든 전체 모습은 이렇습니다 아, 이것도 마찬가지 그리고 이 끝에 주황색 포인트 아 너무 센스 있습니다